അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇ സി ജി ഇപ്പം ഇ സി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാം അല്ലേ പിന്നെ ഇ സി ജി എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതൊരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹാർട്ടുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഹാർട്ട് നോർമലായിട്ടാണോ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതോ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൊസീജിയറാണ് ഇ സി ജി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് ജസ്റ്റ് ഇ സി ജിയുടെ ബേസിക്സ് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇ സി ജിയുടെ വേവ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷീൻ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലീഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക്സ് മാത്രമേ ഈ ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് പറയുന്നുള്ളൂ ഇ സി ജിയുടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇ സി ജി ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ വീഡിയോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഇ സി ജി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ഫോം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു രണ്ട് ടേംസും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ അനിമേഷനായിട്ട് വരുന്ന അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കിട്ടുന്ന ഇ സി ജിയുടെ ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന ടേം ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രഫി ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക് യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി ജി സ്റ്റൈൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് നമുക്കറിയാം മസിൽസ് ആണെങ്കിലും നെർവ്സ് ആണെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഹാർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കണ്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാം അല്ലേ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പാത്വേ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പാത്വേ കറക്റ്റായിട്ടാണോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇ സി ജി ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് റേറ്റ് ആൻഡ് റിതം ഓഫ് ഹാർട്ട് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതാണ് ഇ സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് ആ ഒരു ടെക്നിക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രഫി ഓക്കെ യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് ദെൻ കംസ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാഫ് സാധാരണ ഗ്രാഫ് എന്നുള്ള ടേം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓർമ്മ വരുന്നത് ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് and electrocardiogram or ecg it is the recording of electrical activities of heart or graphical representation of the electrical activities of heart appo heart oro thavana beat cheyina samayathu allengil aa oru conductive systemil kude impulse transmit cheyina samayathu kittuna electrical activities ne allengil aa kittuna thana graph aayittu represent cheythu namukku varunathu appo adana electrocardiogram ennu parayunnathu and it is a graph of വോൾട്ടേജ് വേഴ്സസ് ടൈം ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു എക്സ് ആക്സസും കാണും ഒരു വൈ ആക്സസും കാണും അതിൽ എക്സ് ആക്സസിൽ വരുന്നത് ടൈം ആണ് വൈ ആക്സസിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് എന്താ പറയുക ഗ്രാഫിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും
ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിക്ചേഴ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചെസ്റ്റിലും കൈകളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ്സ് എന്ന് പറയും എൽ ഇ എ ഡി എസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഓർ ലീഡ്സ് എന്ന് പറയും അവർ ഈ കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ചേഞ്ചസ് പോലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് പോലും അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിവുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ പത്ത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇ സി ജി റെക്കോർഡിങ്സ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ മലത്തി കിടത്തി ചെസ്റ്റിൽ കുറച്ച് വെക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കൈകളിലും കാലുകളിലും വെക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സ് എല്ലാം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീടാണ് ഇത് റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡയലക്ട് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോണിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ സി ജിയുടെ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ വരും അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ അതിങ്ങനെ ഓൺ ദി സ്പോട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എത്ര നേരം നമ്മൾ ആ ഇ സി ജി റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു നീണ്ടിട്ടൊരു ഗ്രാഫാണ് സാധാരണ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഇതും ഗ്രാഫും നമുക്ക് അവൈലബിളാണ് പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ റിതവും റേറ്റും ഒക്കെ അറിയാനാണ് ഇത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കണ്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കാർഡിയക് മസിൽസിൽ പറയുന്നൊരു പാർട്ടാണ് കണ്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് നല്ല റിത്തമിക് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കണ്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയല്ലേ ഈ ഇമ്പൾസസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോപ്പർ ആണോ അതായത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എല്ലാ മസിൽസും ഒരുപോലെയാണോ കൺട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും നടത്തുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇ സി ജി റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്താ പറയുക നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇ സി ജിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അതായത് കണ്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറായിട്ടാണോ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇ സി ജി റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇത് റിവൈസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇമ്പൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ നോഡിൽ നിന്നാണ് സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് എന്ന് പറയും അതെവിടെയാണ് കാണുന്നത് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ സുപ്പീരിയർ വിനാക്കാവിടെ ജസ്റ്റ് താഴെയാണ് ലൊ
മിഡിൽ ട്രാക്ട് ഓഫ് വെങ്കി ബാക്ക് ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ ട്രാക്ട് ഓഫ് ഥോറിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ട്രാക്ടുകളിൽ കൂടെയാണ് ആ ഇമ്പൾസ് എസ് എ നോഡിൽ എറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസ് എ വി നോഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് എ വി നോഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്നും അത് നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് ബണ്ടൽ ഓഫീസിലേക്കാണ് അപ്പോൾ എ വി നോഡ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് റൈറ്റ് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിലാണ് എ വി നോഡ് കാണുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും പിന്നെ ആ ഇമ്പൾസ് നേരെ പോകുന്നത് ബണ്ടൽ ഓഫ് ഹിസ്സിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ബണ്ടൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റർ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിലായിട്ടാണത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത് പക്ഷെ അധികം ഡിസ്റ്റൻസിലൊന്നും ബണ്ടൽ ഓഫ് ഹിസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ബണ്ടൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ആ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ റൈറ്റ് ബണ്ടൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിലേക്ക് പോകും ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിലേക്കും പോകും അപ്പോൾ ബണ്ടൽ ഓഫ് ഹിസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഇമ്പൾസ് ബണ്ടൽ ബ്രാഞ്ചസ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ബണ്ടൽ ബ്രാഞ്ചസ് പിന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പെർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ പെർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞീതായിട്ടുള്ള ഫൈബേഴ്സാണ് അത് വെൻട്രിക്കൾസിൻ്റെ മൊത്തം ഭാഗത്തും കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അതുമാണ് ഫൈബേഴ്സുമാണ് അപ്പോൾ ഇവരാണ് ലാസ്റ്റ് ആ ഇമ്പൾസ് വെൻട്രിക്കൾസിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ കൂടിയാണ് ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടാണോ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഇമ്പൾസ് കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇ സി ജി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി ജി റെക്കോർഡിംഗ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേസ് മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കണ്ടക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പോലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേസ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എ നോഡാണ് വിച്ച് ഇസ് ദി ഡോമിനൻറ്റ് പേസ് മേക്കർ വിത്ത് എൻ ഇൻട്രൻസിക് റേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് വളരെ ഡോമിനൻ്റ് ആണ് അതായത് ഏറ്റവും നല്ല പോലെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്ത എസ് എ നോഡാണ് എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ റിത്തമിക് ആയിട്ടും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പൾസസ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ നോഡാണ് പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ എസ് എ നോഡിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എസ് എ നോഡിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം സംഭവിച്ചു ഓക്കെ അത് നോൺ ഫങ്ഷണലായി എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിനെ പിടിച്ച് നിർത്താൻ അത് ജീവനോട് കൂടിയിട്ട് റിത്തമിക്കൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും ജീവനോട് കൂടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേസ് മേക്കർ ആണ് എ വി നോഡ് അപ്പോൾ ബാക്കപ്പ് പേസ് മേക്കർ വിത്ത് എൻ ഇൻട്രൻസിക് റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എസ് എ നോഡിനെ പോലെ അത്രയ്ക്കും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസോ എബിലിറ്റീസോ ഒന്നും ഇവർക്കില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ദി എബിലിറ്റി ടു ഡു ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആണ് എ വി നോഡിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി എ വി നോഡിനും ഡാമേജ് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം എസ് എ നോഡിനും പ്രശ്നമാണ് എ വി നോഡിനും പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എ നോഡിനും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ എ വി നോഡിനും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ എസ് എ നോഡിന് എ വി നോഡിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് എത്തിയാലും എ വി നോഡിന് ബണ്ടൽ ഓഫീസിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് ഒന്നും പോവില്ല അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ബാക്കപ്പ് പേസ് മേക്കറായിട്ട് വരുന്നതാണ് വെൻട്രിക്കുലർ സെൽസ് വെൻട്രിക്കുലർ സെൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കൾസിനകത്തുള്ള പാർട്ടാണ് ബാക്കപ്പ് പേസ് മേക്കർ വിത്ത് എൻ ഇൻട്രൻസിക് റേറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ മറ്റൊരു പോലെ ഒന്നും വളരെ പ്രോമിനൻ്റോ ഒന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം ഹാർട്ടിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ളൊരു കഴിവ് ഇവർക്കുണ്ട് അതാണ് പേസ് മേക്കേഴ്സ് ഇതാണ് ഇത്രയാണ് പേസ് മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഹാർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഓർക്കേണ്ടത് എസ് എ നോഡ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേസ് മേക്കർ പക്ഷേ എസ് എ നോഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിനെ ജീവനോട് കൂടെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ കഴിവുള്ള മറ്റ് രണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണോ
അപ്പം ഇതാണ് മെയിൻ വേവ്സ് പി വേവ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് ടി വേവ് യു വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്നൊരു വേവാണ് അത് സാധാരണ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് യു വേവ് അങ്ങനെ ഇതാവാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇ സി ജി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തും യു വേവ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ടി വേവ് മാത്രമേ ടി വേവ് വരെ വരച്ചാൽ വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ എപ്പോഴും ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മാർക്കിങ്സും ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇ സി ജി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പി വേ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വേവ്സ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പി ദെൻ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലെക്സ് ദെൻ ടി വേവ് ഇത് ഇത്രയും വേവ്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ വരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പി ആർ ഇൻ്റർവൽ പി വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽക്ക് ആർ വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ പി ആർ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യു ആർ എസ് ഇൻ്റർവെൽ ക്യു വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യു ടി ഇൻ്റർവെൽ എന്നും പറയാറുണ്ട് ക്യു ആർ എസ് ഇൻ്റർവെലിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ബട്ട് ക്യു ടി ഇൻ്റർവെലിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് ക്യു വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുതൽക്ക് ടി വേവ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ളതിനെയാണ് ക്യു ടി ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ വരുന്ന മറ്റൊരെണ്ണമാണ് എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് അത് എസ് വേവ് എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ടി വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെയുള്ള പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിക്ചറിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ വേറൊരു പിക്ചറിൽ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ദി ജെ പോയിൻറ്റ് ജെ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ജെ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിൻ്റാണ് ജെ പോയിൻറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക അതും കൂടി അത് വേറൊരു പിക്ചറിനകത്ത് ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇ സി ജി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കേണ്ട പാർട്സ് ഓക്കെ പി വേവ് ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലെക്സ് ടി വേവ് ദെൻ പി ആർ ഇൻ്റർവെൽ ക്യു ടി ഇൻ്റർവെൽ എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ജെ പോയിൻറ്റ് ഇത്രയും എങ്കിലും നിങ്ങൾ മീൻസ് മാർക്കിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബിലിംഗ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ ഇതാ മെയിൻലി വേണ്ട പാർട്സൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പി വേവ് വേണം പി ആർ ഇൻ്റർവെൽ ക്യു ആർ എസ് കോംപ്ലെക്സ് എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് ക്യൂ ടി വേവ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ക്യൂ ടി ഇൻ്റർവെൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ക്യൂ വേവ് തൊട്ടിട്ട് ടി വേവിൻ്റെ അറ്റം വരെയുള്ളത് ക്യൂ ടി ഇൻ്റർവെൽ പിന്നെ അതേപോലെ വരുന്നതാണ് ജെ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ജെ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് വരിക ഇതാണ് ജെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിൻ്റാണ് ഇനി എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു ഒരു സജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സി ജി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫുകൾ ഞാൻ വാലുവേഷന് പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇ സി ജി എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും യു ഷുഡ് ഡ്രോ ദി ഗ്രാഫ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഏത് സ്ട്രീമിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് ആയിക്കോട്ടെ ബി ഡി എസ് ആയിക്കോട്ടെ നഴ്സിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഏത് ഏത് ഫീൽഡായാലും ഇ സി ജി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതാക്കി തന്നെ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കിലത്തെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്രാഫിൻ്റെ ലൈൻസ് വേണമെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഗ്രാഫിക്കൽ പാർട്ടായിട്ട് വേണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമില്ല അതപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഉള്ളൊരു ഗ്രാഫായിൽ മതി പക്ഷേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിഗ് ഇനഫ് എക്സാമിനർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വാലുവേറ്റർക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ല
motion le varikinde. Ingini allah orang kita nama lor ECG graph varikinde. Ari allo. Alah, nama lor ECG graph varikinde. Okey, wave ini aite beri nanti P wave beri nanti. Paksa Q nu arah nanti kacch pointer dana, R nu arah nanti pointer dana, S nu arah nanti pointer dana. Adan nanti orang nampak nanti selesa. T wave um kacch wave ini aite lada. Ingini ana sahara nanti. Ida boleh ana sahara nuri graph beri nanti. Ida boleh allah. Ini ingatnya allah beri nada. Apa itu orang ini? Wave ini adalah graf. Apa cara ini? Allah balu dah kira kerja mungkin itu wave graf mana beri kya? Angin ini adalah beri kerja. Adam tetcha itu adalah satu graf. Adam ini pada anda marking sokka seria kita orang dengan polen. Namun kiri kiri angin itu wave ini adalah graf. Kita kudut lihat. Adam normal cases lah. Namun ini adalah asuham heart ini adalah complaint orang dengan polen. Namun kiri kiri graf kita orang kiri kiri wave ini adalah graf. Kita kudut tak ada pointed graf. Kita tanya orang kudut. Adam pada orang ini adalah problem sedih juga beri kya. Adam ini adalah. Pinne, adu bola kandiri kena, cila le varik kena ada ana, cila ECG graf bola kena varik. Poke, ningke kena x axis, y axis varik sete graf varik kena tu, yadu yadu re tetu ulia. Abah sradhi kena kari nora nade x axis le ninggal time ayri kena represent je ina tu, y axis le voltage ayri kena represent ina. Abah ada ayri kena ninggal erdan nade. Ida benda unduh merda ada just ingat orang x axis and y axis baru macam orang matran grafu baru kita mangan cie. Grafu ingat orang x axis and y axis baru kita undang gel, orang pay itu time and voltage jangan anda lada orang ini orang lada represent cie diri kita. Ini cila le baru kita kandet anda ingat orang grafu baru cie straight line baru cie selesem ingat itu orang teram grafu. Ingin ni adalah graf orang orang baru kira dah dewi cahaya. Ingin ni adalah normal ECG. Arya lo. Nama lepo tamasha kita yang dia tu ingin ni kalau tu baru kira anda. Paksa orang kira polum exam ni ingin ni adalah tu baru kira dah. Adah polat tu ni ingin tu wave ni atlet ingin tu ECG. Tukar tu spirogram polat tu ni kau. Adah polat tu graf orang orang kau kandat anda. Paksa orang orang tu baru kira dah. Okay. Abi dah ni ni kira ni ada perayaan anda ada na. Oru separate atlet oru karya. Abah, semua orang itu ada satu tetet tirti kundu dana. Nih kalau monyet itu panam, ini yang saya katakan. So, the waves of ECG. Tapi, kita sudah tahu bahawa P wave, QRS complex dan T wave adalah main waves of ECG. Abi waves ini, itu satu wave yang sendiri yang merepresentasi. Tapi, P wave merepresentasi Atrial depolarization, adanya itu atrium tindak activities ni, atrium tindak contraction, alinggil atrium tel kuda, awalnya electrical impulse transmitted cehi ini adanya ana P wave berrepresenti ini. Then QRS complex represents ventricular depolarization, adanya itu ventricle silekya a impulse itu adanya ini ana QRS complex berrepresenti ini. Pinnya itu kerana next tu adalah T wave, ventricular repolarization. Ada itu ventricle ni relaxation, awal impulse akan bawa na contraction kerana relax cahaya itu dende representation ana T wave bandu parainya. Ini nanti tu picture ni jangan U wave kan cerita. Ada, em paham U, sahaja ni di dalam dawa relian tu. Enna alam U wave ni parainya cerita representi ini ada. A atrium ni ada la, atrium ni la ventricles ni ada berapa papillary muscles ni ada berapa la muscles ni. A muscles ni ada contraction ni ana U wave actually represent cerita ini. Paksa ni kita sahaja ni ada berapa kerja. Apa ini tiga wave sahaja mainly ni kita berapa kerja tu, air dan tu. Pina normal cardiac cycle itu ada duration ni ada berapa point. 8 second sahaja. Tapi, adine base itu guna, nana, nampol perum e waves ni dekak time um calculate je ina tu. Okay. Abah, ini tu mohon waves sahana. Ini tu kuda ada, macam interval sum kodi beri nanda. Abah, itu edo kaya ana, pradhan amat le interval sini tu, enda ana, adine orang ni dim representation ni lalu noka. Adi beri nanda, P R interval. It is the interval from the beginning of P wave to the beginning of R wave. P wave start ini, datar R wave start ini, the very ella time period ni, anu, nama le P R interval ini, apa ini? And, ini, enda anu, cerikum represent ini, nada. Atri, dina S A nodal ni, nandum, impulse start cehi, dha, internodal tracks uvari, A V nodal letti, A V nodal ni, nandum, adu bundle of hisle ke transmit cehi, ini, nada, very ella time period ni, anu. P R interval represent ini, okay? S A node ni start ini, A V node letti, awalnya ni tu bundle of hisle lek transmit cahaya ni dekat na, atterim time period ni ana P R interval represent ini, okay? Represents atrial depolarization plus the conduction time of bundle of his. Pada bundle of his sila ke la, awal di impulse transmission, itu ni tu variasi ulah time period ana P R interval represent ini. Ini Duration decreases with increase in heart rate. 
അറിയാലോ പി ആർ ഇൻ്റർവെല് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് നല്ലതുപോലെ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റർവെലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതായത് എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് വേഗം എ വി നോഡിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് വരും എ വിഡി നോഡിൽ നിന്ന് വേഗം ബണ്ടൽ ഓഫീസിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ആർ ഇൻ്റർവെല് ഡ്യൂറേഷനിലും കുറവ് വരും ഓക്കെ അത് അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പി ആർ ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറഞ്ഞ് 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 വരും ഇനി ഇഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് മോർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡിലേഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഇൻ ബണ്ടൽ ഓഫ് ഹിസ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് ശരിക്കും പി ആർ ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ നോർമൽ ഡ്യൂറേഷൻ സപ്പോസ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു പി ആർ ഇൻ്റർവൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് പി വേവ് നിന്ന് ആർ വേവ് വരെ എത്താനുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്യൂറേഷൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ വരുന്ന വഴിക്ക് അതായത് എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് എ വി നോഡ് എ വി നോഡ് നിന്ന് ബണ്ടൽ ഓഫ് ഹെസ് ഈ ഒരു വരുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയോ കണ്ട് എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കാരണമാണ് ഇമ്പൾസ് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ ഇത്രയും സമയമെടുത്തത് അതെന്തോ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് മോർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഡിലേഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഇൻ ബണ്ടൽ ഓഫ് ഹിസ് ഇപ്പോൾ വണ്ടൽ ഓഫീസിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ എത്താൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു സെക്കൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇമ്പൾസ് ഹാസ് പ്രോപ്പർലി എറൈസൺ ഇൻ ദി എ വി നോട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് പി ആർ ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമിനകത്ത് തന്നെ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ ടൈമിനകത്ത് തന്നെയാണ് പി ആർ ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെയും ബ്ലോക്കൊന്നുമില്ല നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പി ആർ സോറി എസ് എ നോഡിൽ നിന്നും ബണ്ടൽ ഓഫ് ഹിസിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പാത്വേയിൽ ഉള്ള എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പി ആർ ഇൻ്റർവെൽ ഓക്കെ Then comes Q-T interval. It is the interval from the beginning of Q-wave to the end of T-wave. Q-wave starts in the middle of the interval. T-wave is the end of the interval. Okay. Then comes Q-T interval. It is the interval from the beginning of Q-wave to the end of T-wave. Q-wave starts in the middle of the interval. T-wave is the end of the interval. Q-wave starts in the middle of the interval. T-wave is the end of the interval. Q-wave starts in the middle of the interval. T-wave is the end of the interval. Q-wave starts in the middle of the interval. T-wave is the end of the interval. Q-wave starts in the middle of the interval. T-wave is the end of the interval. Q-wave starts in the middle of the interval. T-wave is the end of the interval. Q-wave starts in the middle of the interval. T-wave is the end of the interval. Q-wave starts in the middle of the interval. T-wave is the end of the interval. Q-wave starts in the middle of the interval. T-wave is the end of the interval. Q-wave starts in the middle of the interval. T-wave is the end of the interval. Q-wave starts in the middle of the interval. T-wave is the end of the interval. Q-wave starts in the middle of the interval. T-wave is the end of the interval. Q-wave starts in the middle of the interval. T-wave is the end of the It is the time period from the end of S wave to the beginning of T wave. Measures the time from the end of ventricular depolarization to the start of ventricular repolarization. That is the ventricles in the contraction carrying a relaxation starting and pogan that the day live in our time period ne represent in the dana ST segment. About the proper right down no, I think allow you contraction and relaxation of another and the barrier you rhythmic item that any are no pogan other in the lot of a knock and made it on your ST segment number no can other. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ജെ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എസ് വേവ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് നോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ എസ്സിംഗ് എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് എലിവേഷൻ ഓർ ഡിപ്രഷൻ അതായത് എസ് വേവ്സ് എൻഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ആ ഒരു ഐസോ ഇലക്ട്രിക് പോയിൻറ്റ് അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജെ പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് എലിവേഷൻ ഓർ ഡിപ്രഷനെ എസ് എസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ജെ പോയിൻറ്റ് എന്നും പറയുന്നു അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം ആൻഡ
then comes PR interval that is from the starting of P wave to the starting of R wave then QT interval starting of Q wave to the end of T wave QT interval other going ST segment that is from the uh, ending of S wave to the starting of T wave ST segment pinyana J point the idana J point isoelectric point S wave end chedu tiricha other zero level lake verino ST segment is starting in the other junction that is J point Pinna Vedana R R interval. Kando Adatha the Kadakana E C G graphical cadilla R wave deal within the time interval niana R R interval in the representing. Okay. About Itri Mana about the E C G graph waves and intervals. It ring clear I and which was kino. Pinna Adana Koda in the Adatha Parambo our ST segment elevation and depression de Kariana. About E your picture, Noki Karinale, Ninka Kana Betanuru Kariman, P wave correct it under Q R S. Ellam correct on. The number Sadharana ECG graph on angle, Enginiana Sherikim were under the Sadharana ECG graph on angle, S wave will then other pin. In a one, straight to the J point in a one, the shasham, straight to one, pin a yana T wave. Where the Idana number normal ECG, Yanipi Varcha, black line like another normal ECG. Okay, either Paksha Adil Nanum Vetia Staitana at the Idilla main picture. Conchirina Kanda Adinian ST segment elevation in the parain. That is the J point in the parenthesis. We are going to the ST segment. We are ST segment. We are separate the ST segment. We are going to join the T wave. S wave is the join the T wave. The ST segment is the baseline. We are going to J point. We are going to the ST segment. We are going to the T wave. That is the ST segment. Elevation in the parana. Then the depression on the dangle S wave in a vernator either near a thar thicking and ever up a T wave and thar thicking near Tarikim. Other than a ST segment depression in the parana. About either end on a representing the Elarum catered and down ECG Edithuno Caplana attack I don't know a lingle mild ECG literary variation under about the in the cure representing the knuckle of the parana. If you have a heart attack, you will be able to do the ECG. If you have a heart attack, it is a myocardial infarction. If you have a myocardial infarction, it is a MI in short form. If you have a heart attack, you will be able to do the key term, the key part of this J point is ST elevation. Abah ST elevation ingin eh ini itu boleh ke arna ini nenggil ST segmen ini tering ingin eh orang tu nikkan nenggil, aduh orang itu tarik terlela attack, adah itu boh mild arno, moderate arno, dah severe attack arno undai terlalu ni nak kalah dah Aryan Wendy terana, ini orang ST segmen elevation nukan. Abah ini orang picture answer je terani itu boleh ke arna arna nenggil, ada orang tu barai mild to moderate range lo kelah attack wanda terlal kari dia orang ingin eh kahana dah, aduh ini ayolok ke orang baru beti asing lenda, dah nampar ni interpretation ECG graph interpretation dari video ni, saya pinnya cahaya ni dahana. Apa adilnya, saya detail dah itu, orang orang yang dah ana, yang ni ana, yang ni lah dokka paraya. Ini tu pas justru dengan korang basic idea kita ni, ni matra ana. Karena macam cakap pun, dengan kau, dengan lo nanti confused dah kau ni, dia question dia jodik ya. ECG graph kau baca dengan cahaya, ada ni ni lebih variations. Alanggil, ingat ni tu pas dengan pertengahan itu, orang orang tu orang ST segment ni, pati tu, edit tu jodik tu orang question sokka. Apa angin ikut jodik ni, sampai tu, dengan kau dah ni, dia tu point ni paraya ni. ST segment elevation mana tu nengi, nado myocardial infarction yang representi in dana. Ades sami ST segment depression ana, in dana yel tarate ki pohon dana tu nengi, ades representi in dada dana. Myocardial ischemia, alinggil ischemia, in dana parain dulu condition. Apo awal in dana tu cale, ades purely ades ni ana in dala, ades ni ering korai in dana kota tu le berana kairing lalu, ennal polum, in dana etum basic kaita, alinggil etum adin karni kena dana anginiana. 
അപ്പോൾ ഇഷീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും ഞാനത് ഒന്നുകൂടിയും പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ തന്നെ ആയിക്കോളം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇഷീമിയ വരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയുമ്പോഴാണ് ഇഷീമിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യം ആ ടിഷ്യൂസിന് ചെറിയ ക്ഷീണമൊക്കെ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ പതുക്കെ അവർക്ക് ജോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെയാവും ഫൈനലി അവരങ്ങനെ ഒന്ന് ഡെഡായിട്ട് പോകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഈ ഡെഡ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് നെക്രോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ആ ഒരു ക്ഷീണം ബാധിച്ച് ഒരു വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഇരിക്കുക തീരെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഷീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ആ ഇഷീമിയ കുറച്ച് സിവിയർ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നെക്രോസിസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനായി പോവും നെക്രോട്ടിക് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തീരെ നോൺ ഫങ്ഷനിലായി പോവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഷീമിയ അപ്പോൾ ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ കാർഡിയ മസിൽസിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ എവിടെയോ ഏതോ ഭാഗത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഈ ഒരു എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിപ്രഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്രഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സും പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ അവിടെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഡിപ്രഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് കാർഡിയ ഇഷീമിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏത് ഭാഗത്താണ് എന്നുള്ളത് അവർ ഇ സി ജിയുടെ ഗ്രാഫുകൾ നോക്കിയിട്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ ആസ്പെക്റ്റിലാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്റ്റിലാണോ പോസ്റ്റീരിയർ ആസ്പെക്റ്റിലാണോ അങ്ങനെ ഏത് ആസ്പെക്റ്റിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ ആസ്പെക്റ്റിലാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ഗ്രാഫുകൾ നോക്കിയിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഇതുപോലെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഇത് ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വരാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ എവിടെയോ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ബ്ലോക്കിനെ റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം വീണ്ടും നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്രഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അതിനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ചില കേസസിലൊക്കെ ഈ എലിവേഷൻ ഡിപ്രഷനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടൊക്കെ ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ക കണ്ടിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ പിന്നീടായിരിക്കും അതിൻ്റെ സിവിയർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന് അത് എം ഐ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിലിപ്പോൾ ഗ്രാഫുകളെ പറ്റി മാത്രം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്വ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവെൽസിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും കൂടി അടുത്തൊരു വീഡിയോ 